കിച്ചൺ സാഹസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് പിസ്സ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസും സോസും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിസ്സ ഡോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിനെ ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളിൽ കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കണം വൺ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വൺ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തത് വൺ ടീസ്പൂൺ ആണ് വേണ്ടത് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചൂട് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളമോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പത പോലെ വരും പത പോലെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റ് കൊള്ളില്ല പഴയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും മുകളിൽ പത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റ് കൊള്ളില്ല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീഡിയോ കുറേ കൂടെ ലെങ്തി ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇൻഡത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഡോയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് വേണം കാരണം നമ്മൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്ങിലൊന്നും ഉപ്പൊന്നും ഇടില്ല അപ്പം ബേസിൽ ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പിസ്സയിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാം ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമായിരുന്നു ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അത്രയും വെള്ളം പോരാ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഡോ എപ്പോഴാണോ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് അതുവരെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനങ്ങനെ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ വെക്കണം നമ്മുടെ ഡോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണിത് ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളിതിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഗ്ലൂട്ടൻ ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നോ അതുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കുഴച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നും അപ്പം നമ്മളൊരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഇതിൻ്റെത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം മതി നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണം എന്ന് തോന്നുന്നോ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് കിടിക്കുള്ളൂ ഇത്തിരി സമയം പിടിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പിസ്സ നന്നായിട്ട് കിട്ടും എന്തായാലും ഈ സ്റ്റെപ്പ് വിട്ടുപോകരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോ കയ്യിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കണം ഇനി ഇതിനെ അടിയിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുഴച്ച പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ മുകളിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് എപ്പോഴാണോ ഡബിൾ സൈസ് ആവുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ വെക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എട
നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പഴയ സൈസ് തന്നെ ആവും ഇനി കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രേയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാവ് വേണ്ടി വരില്ല എനിക്കുള്ള മാവ് ആവശ്യമുള്ള മാവ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ബാക്കി വരുന്ന ഡോ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് തണുപ്പ് മാറ്റിയ ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ മാവ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മോനൊരു ചെറിയ പിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ബേക്ക് ചെയ്തത് ഞാനാണ് പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അവനാണ് ഇനി ഇതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നനഞ്ഞ് തുണിമറ്റ് മൂടിയിട്ടൊന്ന് വെക്കണം വീണ്ടും ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൈസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പിറ്റ്സ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മാവ് വീണ്ടും ഒന്ന് റൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ഒലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഒനിയൻ കുറച്ച് ബോയിൽഡ് കോൺ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മോസ്റ്റല്ല ചീസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കുറവോ കൂടുതലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പിസ്സ സോസ് ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒറിഗാനോ ഓയിൽ മൈദ പ്രിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും പരത്താം അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റോളിംഗ് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് പരത്തരുത് വളരെ പതുക്ക് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി പിസ്സ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി പാടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മൾ തനിയെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും എനിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഈ ട്രെയിലേക്ക് ഒരിത്തിരി എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിത് അവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കുഴി പോലെ ആവണം സെൻറ്ററിൽ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടുന്ന ടോപ്പിങ്സ് ഒന്നും പുറത്തോട്ട് പോയില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിസ്സ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മുഴുവൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ പഫ് അപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി സോസ് ഈവനായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറേ കാണും നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പിസ്സ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും നമ്മളത് തീർക്കത്തും ഇല്ല എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും ഇതാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാം
ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുന്നതാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ബോയിൽഡ് കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ വെക്കാൻ നോക്കണം അവർക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അവർ കഴിച്ചോളും ഉള്ളി ഞാനിത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഒരു റെസിപ്പി അതിൻ്റെ ഇടാം അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിങ്സ് എല്ലാം വെച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ചീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചീസിന് അങ്ങനെ പിശുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ പിസ്സ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്ചർ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതിനെ പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം ഞാൻ ഓവൻ അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓവൻ അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് നമ്മളിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സൈഡ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പിസ്സ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മുറിച്ച് കൊടുക്കാം പിസ്സ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ആക്കിയാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ കത്തി വെച്ചിട്ട് മുറിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിലൊക്കെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് സൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്രസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി